பராமரிப்புனால கன்று இழப்பு ஏற்படுவதை நம்மளால நூறு விழுக்காடு தவிர்க்க முடியும் இப்படி பல நிலைகளிலையும் கன்றுகளை உருவாக்கும் போது இன்றைய கன்றுவே நாளைய பசு அப்படிங்கிறத மனசுல வச்சுட்டோம்னா கலப்பின கன்றுகள் கூடிய விரைவிலே பருவம் இது அடுத்த தாய்மைக்கு தயாரா வணக்கம் நான் புண்ணியமூர்த்தி பேசுகிறேன் கன்றுகள் பராமரிப்புங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இப்ப எல்லாரும் வந்து கன்றுகளுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான நம்ம வந்து பராமரிப்பு முறைகள் செய்யலாம் அப்படிங்கும்போது அது மாட்டினுடைய வயிற்றுல இருக்கும்போதே எந்த அளவுக்கு நாம் வந்து அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுங்கிறது மாடை வந்து சில பேர் வந்து மாட்டுக்கு பால் கறக்கிறத நிறுத்தியாச்சு கண்ணுக்குட்டி உள்ளே இருக்குங்கிறத மறந்துட்டு தீவனம்லாம் போட்டால் பால் அதிகமாகி கட்டிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் நிறைய டக்கு டக்குன்னு எல்லாத்தையும் நிறுத்திடுவாங்க ஆனால் சினை மாடுகளுக்கு வந்து அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் தேவையான பசும்பொருள் நிறையா கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் உலர் தீவனமும் அதனுடைய செரிமான சக்திக்கு தேவையானதெல்லாம் கொடுக்கணும் க அடர் தீவனத்தை மட்டும் கொஞ்சம் பாலுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்த அந்த அடர் தீவனத்தை கொஞ்சம் குறைக்கணும் அது ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திடீர்னு குறைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டோம் ஆக மொத்தம் கன்று வயிற்றில் இருக்கும் பொழுதே பசுவின் வயிற்றில் இருக்கும் பொழுதே இதனுடைய பராமரிப்பு தொடங்கி விடுகிறதுங்கிறதுக்கு தான் இதை சொன்னேன் அப்படி அந்த கன்றை வந்து நம்ம ஆரம்பத்திலேருந்தே கவனமாக உள்ளே இருக்கும்போதே தாய்க்கும் பசுவுக்குமாக கன்றுக்குமாக சேர்த்து நம்ம அந்த பராமரிப்பை தொடர்றோம் ஆரம்பத்தில் சீம்பால் இருக்கும் சீம்பாலுக்கு அப்புறம் வந்து பால் குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த பால் குடிக்கிறது வந்து எவ்வளவு கன்று கொடுக்கணுங்கிறதுல வந்து அதனுடைய இடையில எட்டுலேருந்து பத்து பங்கில் ஒரு பங்கு எட்டுக்கு ஒன்றுன்னு வச்சிங்களேன் இப்போ அந்த கண்ணுக்குட்டி வந்து ஒரு இருபது கிலோ இருக்குதுன்னா அது வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ ரெண்டு கிலோ லிட்டர் பால் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு இருக்குது அது குளிர்காலத்துக்கு கடுமையான பெரும் கன்றுகளுக்கு வரும் நம்ம அது வந்து இப்போ நாட்டு மாடு வச்சுருக்கவங்களாம் நிறைய பேர் வந்து வேறு எதுவுமே இது பண்ணுறது இல்லை பற கறக்கிறதோ அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் கன்றுக்குட்டிக்கே கொடுத்துட்றேன் இன்னும் சில பேர் வந்து கன்றுக்குட்டியை கொடுத்துட்டு கலந்து பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்க கறக்க விட மாட்டேங்குது நாட்டு மாடு ஸோ சாதாரணமாக ரெண்டு ரெண்டு லிட்டர் வந்து பால் குடிக்கும்போது அதனுடைய வளர்ச்சி அபிருதமாக இருக்குது அது நாட்டு மாடுகளில் நல்லா தெரியுது கலப்பின வச்சுருக்கவங்க கண்ணுக்குட்டியை சும்மா அப்படியே சுரப்பு கொடுத்துட்டு திருப்பி அப்படியே இழுத்து பால் பூரா கறந்து எடுக்கிறது ஒரு பொருளாதார ரீதியாக அவங்களுடைய பார்வையில் இருக்குது ஆனால் கன்றுகள் இரண்டு மாதங்களுக்கு நல்ல பால் குடிச்சிதுன்னா அதனுடைய வளர்ச்சி வெகு விரைவில் உங்களுக்கு அது பருவத்தை எடு எட்டுவதற்கு வசதியாக இருக்கும் அதை மறந்துடுறாங்க எல்லோரும் அதை மனசில் வச்சுக்கணும் அடுத்ததாக இப்போது குளிர்காலம் மற்றும் வெப்ப காலங்களில் எப்படி இருக்கணும்னா வெப்ப காலங்களில் வெப்பம் படாமல் இருக்கணும் அந்த வெயிலின் உக்குரம் இல்லாமல் இருக்கணும் ஏன்னா நீர் கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பித்தாலும் உடம்புல கன்றுகள் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படுது நிறைய அந்த கோடை காலத்தில் அதை பற்றி கேள்விகள் வருது கோடை காலத்தில் காற்றோட்டம் இருக்கலாம் ஆனால் கன்று மேலே காற்று வீசக்கூடாது ஏன்னா நீரை வந்து சுத்தமாக குறைச்சிரும் வெப்பம் மட்டும் இல்லை காற்று அடிக்கக்கூடாது இங்கேயும் வந்து உள்ள தான் வச்சுருக்கணும் கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும் குளிர்காலத்தில் சுத்தமாக காற்றே வராத கும்முனு நல்ல ஒரு கதகதப்பாக இருக்காது பொதுவாக இளம் கன்றுகள் குட்டிகள் இந்த உயிரினங்கள் எல்லாமே வந்து காற்று படாத இடத்துல இருக்கணும் கொஞ்சம் அதுக்கு ஒரு கதகதப்பு தேவைப்படும் அது ரொம்ப வெப்பமாக இருக்கிற அந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் மனசில் வச்சுக்கணும் மற்றபடி வந்து குளிரும் இருக்கக்கூடாது அது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் நிறைய பேர் வந்து கன்றுகளை வந்து வெளியில் மாட்டோடு இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க அது நிறைய இழப்பு வந்து குளிர்காலத்தில் வரும் அதில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கும் வீட்டுக்குள்ளே கூட கண்ணுடி வச்சுக்கலாம் என்னென்னா மாடு கத்திக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் அதுக்குள்ளே ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி தரை வந்து அந்த சில்லுப்பு இல்லாமல் ஒரு கதகதப்பு இருக்கிற மாதிரி வைக்கல போட்டு இது பண்ணி அது ஈரம் அதோடு இருக்காமல் அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கும் இது வந்து ரொம்ப சின்ன விஷயம் ஆனால் பெரிய இழப்பை ஏற்படுத்தும் இப்போ பொதுவாக குளிர்காலத்தில் பார்க்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த உள்ளே வந்து சாரல் அடிக்கக்கூடாது அப்படின்னா கையில் ஒரு விளக்க ஏற்றி திரி போட்டு விளக்கு ஏற்றிட்டு போனால் நம்ம உள்ளங்கையில் வச்சுருக்க அந்த விளக்கில் இருக்க திரி தீபம் வந்து ஆடக்கூடாது அந்த அளவுக்கு கும்முன்னு இருக்கணும் அந்த குளிர்காலத்தில் அதுக்கு நிறைய வழிமுறைகளில் உணவு கொடுக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு செலவு இல்லாமல் ரொம்ப எளிமையாக செய்கிற விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சோறு வடித்த கஞ்சி நமக்கும் ஒரு பெரிய நல்லது அரிசியில் இருக்க கஞ்சியை வடித்தாச்சுன்னா நமக்கும் அந்த சாப்பாடு வந்து நன்மையை செய்யும் அந்த கஞ்சியில் 
ஒரு ரெண்டு கல் உப்பு போட்டு லேசாக ஒரு அஞ்சாறு முருங்கை தழையை வந்து போடலாம் ரொம்ப போட வேண்டியதில்லை கல்ல புண்ணாக்கு நல்லா இப்போ எல்லாம் செக்கு புண்ணாக்கெலாம் நிறைய கிடைக்குது அதை வந்து ஊற வச்சு நல்லா கொட கொடன்னு ஆகிடும் அதை எடுத்து அதில் போட்டு வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வைக்கணும் சும்மா ரொம்பலாம் ஒரு கை ஒரு இரநூறு மில்லி வடித்த கஞ்சி இதை ஆரம்பித்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா பால் குடிக்கிறத விட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது பண்ணோம் அப்புறம் எப்படி இருந்தாலும் மண்ணை நக்கும் கழியும் இதெல்லாம் வளர்ச்சியினோட ஒரு அங்கம் ஏன்னா சாதாரண நம்மளை போன்ற எளிய முறை செரிமான நிலையிலிருந்து அசையூன் வயிறுக்கு போகணும் வைக்கோல் புல்லெல்லாம் சாப்பிட்ற அளவுக்கு வெறும் பாலை செரிக்கிற வயிறு வந்து ஒரு வயிற்றுலேருந்து நான்கு வயிறாக அது ஒவ்வொரு பகுதியாக அது வளரணும்னா வெளியில் இருக்கிறதெல்லாம் அது நக்கி சாப்பிட்டா அப்படி தான் வளரும் அதை நம்ம ஒன்றும் தடுக்கவே முடியாது வந்து பார்க்கணும் பொதுவாக கன்று வளர்ப்பில் வந்து முதல் ஆறு மாதங்கள் தரமான தீவனம் சரியான பராமரிப்பு குடிப்பதற்கான தீவன நீர் ஆதாரங்கள் எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் நோய் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு உண்டானது என்னென்னா சுற்றுப்புற பாதுகாப்பு தான் கொசு ஈ கிடைக்காமல் இருக்கிறது குடற்புழு நீக்கம்ங்கிறது நம்ம ரொம்ப எளிமையாக செய்ய வேண்டியது வந்து சோற்று கற்றாளிங்கிற ஒரு பொருளை வச்சுக்கிட்டே அதை வந்து பண்ணலாம் மற்ற பொருட்களை பற்றியும் நம்ம குடற்புழு நீக்கம் பார்க்கும்போது அதை தெளிவாக பார்க்கலாம் பெரிய அளவில் இப்போ என்ன செய்ய வேண்டிய அவசியமெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை எந்த ஒரு செயற்கை மருந்து பொருளையும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறது சர்வதேச அளவில் அந்த ஒட்டு நீல் ஆய்வாளர்கள் வந்து தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க சகட்டு மேனிக்கு குடற்புழு நீக்கம் செய்வது என்பது சரியான அணுகுமுறையில் ஏன்னா நோய் எதிர்ப்பு தன்மை வந்ததுனால மிகப்பெரிய பாதிப்பை நாம் எதிர்நோக்கி இருக்கிறோம் அது எந்த மருந்துமே வேலை செய்யலைன்னா அதில் இருக்கிறதே ஒரு நாலு வகையான மருந்து தான் அதனால் அதை ரொம்ப கவனமாக பயன்படுத்தணுங்கிற எண்ணம் ரொம்ப தீவிரமாக சொல்லப்படுகிறது அதுக்கு நம்ம உடன்பட்டு நம்ம இயற்கை சார்ந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி கண்டுகளினுடைய ஆரோக்கியத்தை நாம் பாதுகாத்துக்கணும் நல்ல உடம்ப நல்ல தேய்ச்சி விடணும் தோல்லாம் அப்படியே சுருண்டு சுருண்டு அந்த முடிகள் இருந்துச்சுன்னாவே கண்ணுக்குட்டி நல்லா இல்லைன்னு இருக்கும் பானை வயிறு பானை வயிறு இருக்கிறதும் உடல் வளர்ச்சி குறைவாக இருக்குது சரியான புரதச்சத்து இல்லாமல் இருக்குது குடலில் புழுக்கள் இருக்குது இதெல்லாம் அடையாளம் குடல் புழுவ இருக்குதான்னு உறுதி பண்ணிட்டு கூட நம்ம அதுக்கு தேவையான நம்ம இயற்கை மருந்துகளை பயன்படுத்தலாம் வேந்தி உண்ணியெல்லாம் வராத அளவுக்கு சுற்றுச்சூழல் நம்ம வந்து பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும் நல்ல எடை சரியான வளர்ச்சி ஆரோக்கியமான தோற்றம் அதுக்கப்புறம் தான் அது காலைக்கு கத்தி வரும்போது கிடையறி பருவத்தை நம்ம இது பண்ணோம் அதனால் கன்றுகள் அது வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிறதுலேருந்து வெளியே வந்தது பிறகு அது கொடுக்க வேண்டிய வழிமுறைகள்லையும் தொடர்ந்து அதுக்கு செய்ய வேண்டிய பராப்ப முறைகளையும் நல்லபடியாக பராமரித்து நல்ல கன்றுகள் நாளைய நல்ல பசுக்களாக வளர்வதற்கு நாம் ஆவணை செய்வோம் நன்றி வணக்கம் கால்நடைகளுக்கு தேவையான மருத்துவம் மற்றும் பராமரிப்பு ஆலோசனைகளுக்கு ஆறு மூன்று எட்டு மூன்று ஏழு ஒன்று ஏழு ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் என்கிற வாட்ஸ்அப் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும் நன்றி